ఇది రెండవ సత్యం మన జీవిత పయనంలో ఆయన వెలుగుతో ఈ లోకాన్ని చూడాలి ఆయన ప్రేమతో లోకాన్ని మనం ప్రేమించాలి చూడు నీ పెద్దగా ఆగుతున్నావు మంచిదే నీ భాగస్వామితో ఉంటున్నావు మంచిదే నీకు పిల్లలు ఇస్తారు దేవుడు ఇస్తారు నువ్వు ఎదుగుతున్నప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులు కళ్ళు మూసేస్తారు నీ పిల్లలు పెద్దగా అయిన తర్వాత వారు పక్షిలాగా వెళ్ళిపోతారు నీ భార్య నీ భర్తతో ఇది దేవుడి చెత్తపరచినది దాన్ని వదలకు ఒకరోజు ఒక టీచర్ గారు వచ్చి పిల్లలందరూ స్టూడెంట్స్ అందరూ పెద్దగా చదివిన వారు చదువుతున్నవారు పిహెచ్డి చదువుతున్నవారు కొందరికి ఆల్రెడీ చాలామందికి పెళ్ళి అయిపోయింది వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవటానికి వచ్చారు పిహెచ్డి పెద్ద పెద్ద చదువు వాళ్ళందరూ కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రొఫెసర్ వచ్చి ఎవరైనా ఒకరు వచ్చి నేను చే చెప్తున్న ఈ ఎక్సర్సైజ్ని మీరు ఫుల్ చేస్తారా అన్నారు ఒక టీచర్ వచ్చేసారు ఆమె నలభై వయసు ఉండవచ్చు నలభై నలభై ఐదు వచ్చి అప్పుడు ఆ ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పారు ఈ ఫోర్డులో మీకు ప్రియమైన వారు ఎవరు మీకు ఇష్టమైన వారు ఎవరు మిమ్మల్ని ప్రేమించి వారు ఎవరని రాయండి ఆమె రాస్తూ ఉంది ఐదు నిమిషాలు అయింది మొత్తం రాస్తుంది ఎక్కడక్కడ స్థలం ఉంది అక్కడ అందరూ రాస్తుంది అప్పుడు ప్రొఫెసర్ గారు అడిగారు నేను ఇంతమంది ప్రేమిస్తున్నారా అవును సార్ నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇంతమంది ఉన్నారు నాకని అంటుంది మనం చాలా తొందరగా అన్నీ మర్చిపోతున్నాం తర్వాత ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పారు సరే ఇప్పుడు వీరందరిలో నీకు ముఖ్యమైన ఐదుగురు మందికి దేవుడు చాలా రోజులు ఇవ్వాలి అని నువ్వు ఆశించిన ఆ ఐదుగురు మాత్రం ఇక్కడ పెడతావా ఆమెకు కొద్దిగా బాధగా ఉండింది అందరి పేరు ఎలా తీసేయాలి చేయమ్మా ఆమె ఆగిపోయింది కొందరిని పేరు తీసేస్తుంది కొందరి పేరు చివరిగా భర్త ఇద్దరు కుమారులు అమ్మ నాన్న పేరును వదిలిపెట్టింది సరే దీనిలో ముగ్గురిని మాత్రమే ఉంచుకొని ఇద్దరిని నీవు వదిలిపెడతావా చాలా కష్టపడి ఏడ్చుకుంటూ అమ్మ నాన్న పేరు తీసేసింది దేవుడు ఒకవేళ ఎవరైనా ఒకరిని తీసేయాలని ఆశించిన తీసేయుతావా నా వలన కాదు సార్ ఇది ఒక ఎక్సర్సైజే మా చేయి చిన్న పెద్ద కొడుకు పేరు తీసేసింది ఇంకొకరిని తీసేయాలని ప్రభు కోరిన ఏం చేస్తావు తన చిన్న కొడుకుని తీసేసింది బాగా ఏడ్చింది అక్కడ మొత్తం సైలెన్స్ అయిపోయింది పిల్లలు ఉండవచ్చు వారు పక్షిలాగా పెద్దగా అయినగానే వెళ్ళిపోతారు మీ భాగస్వామి మీతోనే ఉంటాడు ముసలవాడైనను దేవుడు నీకిచ్చిన వారిని ప్రేమించు వారిని ఊరుకనే తీసుకోవద్దు నోరు వచ్చినట్లు మాట్లాడకు ప్రేమించు అన్నప్పుడు ఆమె బాగా ఏడ్చింది ఆ క్లాస్ మొత్తం ఏడ్చింది మాట ఎందుకంటే చాలామంది అక్కడ ఉన్నవారు వివాహమైన వారే చాలాసార్లు దేవుడు మనకిచ్చిన విలువైన దానిని మనం గ్రహించలేకపోతున్నాం దేవుడు పిలుస్తూ ఉంటున్నాడు మన ఫోకస్ ఆ ప్రభు మీద ఉండాలి ప్రభు ఇచ్చే దాని మీద ఉండాలి మనము ఆ ప్రభు ఇచ్చిన వెలుగు ద్వారా ఈ భూమిని చూడాలి ప్రభు మనకు చూపించే ఆ మంచితనము ద్వారా మన జీవితాన్ని మనం చూసుకోవాలి అందుకే యోగాను పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటి రెండులో ప్రభు చెప్పాడు 
మీరు కలవరపడకండి దేన్ని కూర్చి కలవరపడకండి పదెనిమిదిలో చెప్తాడు నేను మిమ్మల్ని అనాథులుగా విడచిపెట్టను అంటున్నాడు నువ్వు ఇక్కడ చనిపోయినను నీ జీవితం దీనితో ఆగిపోవటం కాదు నేను పైకి వెళుతున్నాను నీ బాధపడకు నేను పైకి ఎందుకు వెళుతున్నా తెలుసా నీ కొరకే నీ కొరకే ఒక ఇల్లును తయారు చేయటకు వెళుతున్నాను పద్నాలుగు ఒకటి రెండులో తర్వాత నీ ఇల్లు తయారు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి నేను నిన్ను నాతో పాటు ఉండటకు తీసుకొని పోతాను ఎలా మన జీవితం ప్రభులో ప్రభులో నిమగ్నులమై ఉండి ఉన్నది వేరుపరచలేము ప్రభు మనల్ని తన నుండి వేరుపరచుటకు ఇష్టపడరు ఇదే సత్యం అన్నితోనే ఉంటాడు కనుక మనం ఎప్పుడు ప్రభుని చూచి ప్రభువిచ్చే ప్రేమ ద్వారా ఈ ప్రేమ లేని రూపంలో మనం బ్రతకాలి ప్రభుని వెలుగును చూచి చీకటి నిండిన ఈ లోకమును దాటి వెళ్ళాలి ప్రకాశింపచేయాలి అందుకే హేబ్రియలకు రాసిన లేక పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి రెండు వరకు చదివామంటే అక్కడ ఇలా రాయపడి ఉన్నది మన విశ్వాసమునకు కారకుడైన మన జీవితానికి పరిపూర్ణతను ప్రసాదించే ఆ ఏసుపై మన దృష్టిని ఉంచుకుంటూ ముందుకు సాగిపోవాలి మన జీవిత పయనంలో మన ముందు ఎప్పుడూ ఆ ప్రభు ఉండాలి అందుకే పదారవ కీర్తన పదార్లో సగం ఎంత ఎనిమిది వచనంలో ప్రభు చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు నేను ఎప్పుడూ నా ప్రభువును నా ఎదుట చూచుచుంటేనే ఆయన నా కుడి ప్రకటన ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఎప్పుడు చలనమందను అవును మన జీవితం ప్రయాణం అంటది ఈ కింద ఉన్న ప్రయాణంలో నడవాలంటే పైన ఉన్న వెలుగు కావాలి కింద ఉన్న లోకములో నీవు ప్రేమను కోల్పోయాన్ని ఏడవద్దు పైన ఉన్నవాడిని ప్రేమతో నింపుకో అప్పుడు కింద ఉన్నవారిని ప్రేమించు ప్రేమ నీలో ఉండిపోతుంది ప్రస్తులా కింద ఉన్న దానిలో అలసిపోయాను అని ఏడువకు పైన ఉన్నవాడిని శక్తితో నింపుకో అప్పుడు కింద ఉన్నదాన్ని తాకిపోవటకు నీకు కావలసిన శక్తి నీకు ఎక్కువగా దొరకతుంది ప్రైస్తులా హాలలూయ హాలలూయ అందుకే దర్శన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఇలా రాయపడి ఉన్నది కనుక కనుక దేవుడు నీకు ఏమి ఇచ్చినాడో దాన్ని కాపాడుకోవాలి ఇది చాలా ముఖ్యం ప్రతిరోజు లేచి ప్రభు నీకు ఏమి ఇచ్చినాడు ఆ ప్రభు నీకు ఎవరు దాన్ని గ్రహించి దాన్ని కొనియాడుతూ ముందుకు సాగిపోవాలి అందుకే ఒక మంచి పాట ఉన్నది నీ ముందున్నది నిన్ను భయపెట్టితే వెనక్క ఉన్నది బాధ పెట్టితే పైన ఉన్న ప్రభువును చూడు ఎన్నడు ప్రభు చేయి వీడుబడు ఈనాటికి ఎడబాయడు ప్రస్తలా